法兰西第五共和国，位于欧洲大陆的最西端。三百多年前，他凭借路易十四的强大王权，称霸一时。两百多年前，他依靠拿破仑的军功横扫欧洲。在十九世纪，他拥有的海外殖民地仅次于英国。这里曾经孕育出影响近代世界的启蒙运动，曾经进行过各种社会理想的实践。三百年来，无论世界格局如何变幻，总是能够听到他在大国舞台上发出的声音。法兰西，这个弥漫着激情和理想气息的国家，究竟凭借着什么力量，在风云变幻的历史进程中，一直呈现出别样的风景？法。法国国家档案馆成立于一七九零年，这里收藏着法国自七世纪以来的珍贵文物和档案资料。这是一本二百多年前的记事簿，它的主人是当时的法国国王路易十六。国王的日记写得非常简洁，除了在出门打猎的日子里记下猎物的数量之外，其他的时候都只有简简单单的几个字。十四日，星期二，无事。这是路易十六对一七八九年七月十四日的描述。显然，这一天在国王看来十分平常，甚至有些平淡，因为连经常进行的猎鹿游戏都没有，所以无事可记。但是，路易十六认为无事的这一天，却成为一个改写法国历史的最重要的日子。一七八九年七月十四日，手持武器的巴黎市民正在进攻巴士底监狱。监狱里当时只关押着七个人，但是市民们却为此激战了一天，牺牲了九十八个人。因为巴士底狱被认为是专制王权的象征，摧毁它是推翻专制统治最具有象征意味的行动。七月十五日早晨，路易十六听到了大臣的汇报。他吃惊而困惑地问：“怎么造反了？”大臣回答说：“不，陛下，是一场革命。”这场革命被后世称为法国大革命。路易十六刚刚从睡梦中惊醒，革命已经开始了疾风暴雨般的进程。法国的最高权力很快就从国王手中转移到国民议会那里。攻占巴士底狱之后，仅仅二十天，国民议会就宣布废除一切封建特权。这意味着一百二十多年前由国王路易十四建立起来的绝对君主制被宣告死亡。法国为什么会爆发一场摧毁绝对君主制的革命？在过去的一个多世纪里。路易十四和他创建的制度究竟给法国带来了什么？一六六一年，就在中国清朝的康熙皇帝登基的前一年，法国国王路易十四开始临朝亲政。后人在这两位东西方的君王身上发现了诸多相似，同样是幼年称帝，雄才大略。同样在半个多世纪的时间里，掌握着高度集中的王权，并借此把自己的国家带到了一个鼎盛时期。巴黎西南郊的凡尔赛宫，是人们遐想三百多年前法国盛世的最佳标本。这座富丽堂皇的宫殿，正是当年路易十四表演绝对王权的硕大舞台。年轻的路易十四亲政后，第一个措施就是废除首相，一切国家事务的决定权都集中到他一个人手中。
，政府中一共只有六名由他本人亲自选定的大臣。大臣们每周开会讨论国家大事，但做决定的人永远只有一个，就是国王自己。Quand Louis XIV dit、euh, l'État c'est moi, il veut dire en fait、euh, trois choses. D'abord qu'il représente l'État, ensuite qu'il domine l'État, et enfin qu'il incarne l'esprit de l'État. Alors par rapport aux autres pays voisins, c'est un grand avantage parce que la France a non seulement un monarque absolu. Une monarchie absolue, mais elle a une machine étatique puissante. Cette machine étatique va permettre d'impulser le développement économique, notamment dans les campagnes, de construire des fortifications et de faire la guerre beaucoup plus efficacement. 然而，这位让法国第一次称霸欧洲的君主去世仅仅七十四年后，大革命就推翻了曾经给国家带来巨大荣耀的绝对君主制。这是为什么呢？为了争夺欧洲的霸权，路易十四在亲政的五十四年间打了三十一年的仗，旷日持久的战火逐渐掏空了法国的国库，于是，作为国家财政来源的税收逐渐成为矛盾的焦点。À l'époque, la société française est divisée en trois catégories. La noblesse, le clergé et le tiers-état. Entre ces trois catégories, les contradictions sont inévitables, parce que les deux premières catégories disposent d'avantages. Elles ne payent pas l'impôt et elles reçoivent des impôts ou des avantages, des privilèges. Et la dernière catégorie, la bourgeoisie et le peuple, a seulement le droit de travailler. Et de payer des impôts. Le clergé et le tiers-état sont des divisions extrêmement importantes. En Louis XIV, les dettes accumulées par la guerre et les impôts ont augmenté. Ces divisions ont été plus fortes que jamais. Le clergé est devenu un élément central de la société. Comme un ancien philosophe français l'a dit, Louis XIV a dirigé la France sous son règne. 没有一种机制能保证国家抵制不合法理的行动。路易十四统治末期，走向衰老的不只是他本人，还有绝对权力的整个系统。君主专制已经像君主本人一样，筋疲力尽。Certains meurent d'une grippe parce qu'ils étaient déjà très malades, très affaiblis, et qu'ils avaient déjà de très nombreuses maladies auparavant. Or, la France était un pays traversé de très nombreuses contradictions. 一七七四年，路易十六继位。此时，东方的大清帝国正在安享乾隆年间的盛世，但欧洲大陆最西端的国王路易十六却没有这么好的运气。先祖留给他的难题要远远超过荣耀。据说路易十六温和内向，处事犹豫，最大的爱好是拆装铁索。但是，这位锁匠国王却没能打开困住国家前进的枷锁。在他登基十四年后的一场天灾中，法国社会的矛盾被激化了。连续性的全国农业欠收，使得1789年成为整个18世纪中面包价格最贵的一年。市民们几乎要花掉全部收入才能勉强吃饱肚子，农民们却在承担比往年更重的赋税。C'est-à-dire qu'il paie des des loyers à ceux qui possèdent la terre. Donc à la noblesse, mais aussi à la bourgeoisie. La bourgeoisie possède aussi des terres. Il y a un ensemble de, de ce qu'on appelait les droits féodaux,、euh, qui,、euh, qui sont les héritiers de mille ans d'histoire. Et puis il y a l'impôt royal, l'impôt royal qui est, la, qui est la, essentiellement la taille, la capitation, qui pèse sur les paysans. Et puis l'impôt indirect, qui est très impopulaire, comme la gabelle. 
，两百多年前的漫画，描绘出当时法国社会的景象，沉重的赋税全都压在第三等级身上。与此同时，战争仍在继续。为了解决财政危机，路易十六尝试着对特权阶层征税，结果却引来强烈不满，这使得国王成为全体国民的对立者。为了解决财政危机，一七八九年五月五日，路易十六被迫召开已经中断了一百七十五年的三级会议。但是，三个等级代表的愿望都落空了。愤怒的代表们组建了国民议会，提出制定宪法的要求。路易十六却强令解散国民议会，同时调动大批军队开赴巴黎。国王与民众之间最后一次协商的机会丧失了，革命以汪洋恣肆之态快速蔓延，民众不仅推翻了国王，而且开始以新的理想来设计国家的方向。今天，在法国国家档案馆里。珍藏着一份记录了两百多年前法国革命理想的文件。这份文件被历史学家们称为“新制度的诞生证书”。Qui recèle tous les documents les plus importants de l'histoire de France, et je vais vous présenter l'un de ces documents, qui est la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui dit donc le peuple français. Convaincu que l'oubli et le mépris des droits naturels de l'homme sont les seules causes des malheurs du monde, a résolu d'exposer dans une déclaration solennelle. 一七八九年八月二十六日，法国大革命的纲领《人权和公民权宣言》正式通过。宣言共十七条，它庄严宣布：人人生而自由平等，且始终如此。财产权神圣不可侵犯。人权宣言从根本上否定了旧时代的王权、皇权和特权，并确立以人权和法治作为新的社会秩序的奠基石。一七八九年八月，从巴黎传出的自由、平等、博爱的声音，响彻整个欧洲。Sont un des pivots sur lequel est établie ou a été établie la puissance de la France. La France rayonnait dans le monde avec ses trois idées. Parlons des droits de l'homme. Les droits de l'homme sont inscrits、euh, au patrimoine de、euh, la nation française. Les droits de l'homme sont inscrits au patrimoine de la Charte des Nations Unies.、Et、les droits de l'homme sont inscrits au patrimoine, disons, universel. Et、euh, Il s'agit avant tout de les préserver envers et contre tout. From the Constitution to the Declaration of Independence, how did such a huge revolution take place? And how did the French Revolution take place? The history of the Revolution is rooted in these ideas of democracy and equality, which are placed in the place of the most powerful nation, France. 巴黎，一个聚焦全球目光的舞台。这个属于全世界的文化艺术之都，就诞生在掌握了绝对王权的路易十四手中。而他个人对艺术的喜好、支持和赞助，给这个城市注入了灵魂。路易十四亲自创办了法兰西舞蹈学院、音乐学院、喜剧院、建筑学院和科学院。他本人从七岁开始就每天坚持芭蕾训练，并亲自扮演太阳神阿波罗，由此还获得了“太阳王”的美名。这一时期的法国在建筑、绘画、戏剧、舞蹈等方面，将古典主义艺术发展到了高峰，显示出极大的文化影响力。
，整个欧洲的宫廷和贵族，都以会说法语为荣，所有的外交条约都用法文来撰写。La société française de Louis XIV, c'est le peuple, le moment où la France domine l'Europe et où la France est le modèle de pensée de, de toutes les cours européennes. Donc, il n'y a pas d'opposition entre un régime qu'on peut qualifier d'autoritaire et un développement des sciences et des arts, puisque je crois que les deux peuvent aller très bien ensemble. Depuis 法国的沙龙文化之风日渐兴盛。贵妇人家中宽敞雅致的客厅，给艺术家和思想家们提供了讲坛和听众，刺激着他们的灵感和激情。与此同时，刚刚在巴黎出现不久的咖啡馆，则为市民们提供了各抒己见的场所。启蒙思想就这样在沙龙和咖啡馆里被不断的宣讲、辩论和传播着。Vous savez, il y avait chaque chaque café avait son. C'était une période de violence et d'intensité des idées où tout le monde, je veux dire, tout le monde voulait voulait changer le monde en fait. 这个盒子里的珍贵收藏，是两百多年前的一颗充满激情的心脏。它的主人伏尔泰说：“我的心脏在这里，但到处是我的精神。”因为坚持不懈的批判宗教蒙昧主义，伏尔泰被公认为启蒙运动的领袖和导师。他在文章中写了这样一段对话。一些知名人士在讨论谁是最伟大的人物，是凯撒、亚历山大、成吉思汗，还是克伦威尔？有人回答：毫无疑问是艾萨克·牛顿，非常正确。因为我们应该尊敬、推崇的，正是以真理的力量来统帅我们头脑的人，而不是依靠暴力来奴役人的人。是认识宇宙的人，而不是歪曲宇宙的人。Donc c'est un processus considérable, c'est un processus cosmopolite, c'est un processus qui est fondé sur de la laïcité de la pensée. Les lumières ont évidemment une énorme influence sur ce qui se produit à la fin du XVIIIe siècle dans toute l'Europe. Puisque ce sont ces, 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 cet esprit des lumières qui est à la base, en quelque sorte, de la diffusion des connaissances, de la diffusion, tout simplement, par exemple, de la réflexion sur le droit naturel. Donc,、euh, une nouvelle façon de voir les relations entre la nation et, et le pouvoir,、euh, mais aussi、euh, une, une réflexion sur la vie religieuse. Fu Er Tai et tous les fondateurs du mouvement de l'enlèvement. 如同冲破重重黑暗的亮光，打破了欧洲中世纪的神学枷锁，开启了科学和理性之门。而其中最根本的一点，就是马克思所说的“认识到自己是人”，这也成为法国大革命爆发的内在动力。伏尔泰去世后。他的棺木上刻了这样一行字：“他拓展了人类精神，他使人类懂得精神应该是自由的。”如果说伏尔泰是旧制度最有力的批判者，与他同年去世的另一位思想家卢梭，则描绘了想象中的新制度。L'idée centrale de Rousseau, c'est l'idée du contrat social, c'est-à-dire que les masses ont droit de se révolter et ont le devoir de fonder entre elles un nouveau contrat social 
qui ne dépendra plus de la richesse ou de l'autorité du roi, mais qui dépendra des volontés collectives des masses populaires. Mais Rousseau, effectivement, a posé les bases, on peut dire même le droit à la révolution, en expliquant que la volonté révolutionnaire des gens est plus importante que l'autorité traditionnelle du roi ou de la religion. 卢梭的棺木中伸出的一只手，握着一支火焰浓烈的火把。这支火把很快就点燃了巴黎乃至世界。一七八九年，伏尔泰和卢梭去世十一年后，法国大革命爆发。在启蒙运动声势最盛的这个国度，思想最终演变成行动。这个在启蒙思想指引下产生的理想的社会制度，怎样才能变成现实？大革命后的法国将走上怎样的一条发展道路？一七九二年九月二十二日，法兰西第一共和国成立了。和君主制一起消亡的还有君主本人。四个月后。就在这个当时刚刚改名为革命广场的地方，路易十六身首异处。面对革命，法国国民激情澎湃，他们编制了共和历，以取代传统日历。街头到处都是激昂慷慨的演说家，人们不再使用“先生”一词，而是彼此称呼“公民”。但是，群众的激情渐渐地失控了。与此同时，害怕革命蔓延的欧洲各君主国组成了反法同盟，对法国开战。C'est le, le comment dire le cours des événements, le hasard des événements、euh, qui a provoqué cette radicalisation. Et puis ensuite, évidemment,、euh, vous avez la guerre,、euh, la guerre avec l'Europe, qui va radicaliser la Révolution française et, 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 et la, faire, la faire aller vers un, un tournant qui n'était pas celui qui était prévu au départ. Dans le Tour de Paris, le bâtiment qui restera le plus célèbre de Paris, est celui que les anciens militaires ont utilisé pour tuer les Français. Il a été tué par des hommes armés. Quand le bâtiment a été détruit, les gens ont pu ressentir la terreur de la guerre. 一七九三年春天开始，巴黎成了一座革命气息和恐怖气氛交织的城市。凡是涉嫌叛变共和国的人，都上了断头台。一项最高的记录是。三十八分钟内，断头台砍下了二十一个头，全国大约有四万人被处决。这时的人们已经忘记了四年前颁布的《人权宣言》对自由的定义：自由就是能够做任何无害于他人的事情。革命的行动背离了革命的理想。法国将往何处去？谁能够领导法兰西走出困境，恢复光荣？国王路易十六被处决十二年之后，法国人再次选择了一位皇帝来领导国家。一八零四年十二月二日，巴黎圣母院举行了一个盛大的加冕典礼。拿破仑·波拿巴成为法兰西第一帝国的皇帝。这位皇帝是民众选举产生的。法国成年男子中有三百五十七万人投了赞成票，反对的只有两千五百六十九人。Et si les Français acceptent le consulat, c'est parce que Bonaparte représente cela. Il représente effectivement cette possibilité du contrôle social et d'un État fort. Et ensuite, Bonaparte représente 
l'espoir de, en quelque sorte là, de conquérir l'Europe. Donc ce qui n'est pas rien. Et donc les Français vont se rallier à l'Empire, au moins dans un premier temps, parce que c'est la paix à l'intérieur du pays, la prospérité et la conquête de l'Europe. 在经历了长达十多年的革命、恐怖和动荡之后，人们开始强烈的渴望社会的安定，期盼着强有力的人物出现，结束国家的混乱和危机。在战场上节节胜利的拿破仑，让法国人看到了恢复秩序和权威的希
来传播自己的价值观念，让法国从称霸欧洲的顶峰重重的跌落下来。人们不得不重新思考国家的未来。后来的一位法国政要从拿破仑身上得出了这样的结论：这位伟大人物的一生。对于军人、统治者和政治活动家，都是极有教义的，也包含着对于公民们的教训。他教导他们，绝不应该让他们的国家听任一个人的权利去摆布。拿破仑留给法国一个虚幻的荣光和再次来临的动荡。巴黎的街道成为一次次起义、革命、政变的见证。法兰西的土地成了一个政治哲学的大试验场。一七八九年之后，不到一百年的时间里，法国经历了四次大规模的革命，两个帝国、两个王朝，还有两个共和国。动荡之中，大革命的思想原则始终未能真正巩固确立。法兰西将如何选择自己的道路？历史给出了一个意味深长的答案，在反复的革命和复辟过程中形成的共和派与君主派，在相持了半个多世纪后，终于不再选择激烈的对抗。在双方的相互妥协下 ，1875 年，法兰西第三共和国诞生了。此时的法国也刚刚完成了国家的工业化。1870年到。一九一三年，这四十多年时间，法国的工业生产，啊，几乎翻了一番，啊，应该说这个时候啊，它是在在发展的，啊，但是，它的有一个问题呢，是什么？它同别的国的这个大国比起来，那么它的发展时候比较缓慢，啊。那么再举这个同时期的这个发展的这个，就是德国和美国发展的这个这个例子，在同时期，德国的工业生产增长了四点六倍，而美国增长了八点一倍。八十多年的动荡，使法国在与欧美大国的竞争中处于相对落后的地位。正当他加紧追赶时，两次世界大战的爆发，再次影响了它的发展。当纳粹德国占领了整个法国时，法兰西彻底失去了往日的荣耀。法国是否还能再次回到世界大国的舞台上？它将依靠什么力量实现国家的复兴？每一年的八月二十八日，在巴黎圣母院都要举行集会，纪念巴黎从纳粹统治下获得解放。在法兰西面临亡国之际，历史选择了孤身一人在伦敦组织抵抗运动的戴高乐。戴高乐将他的抵抗运动命名为“自由法国”。他说：“法国抵抗运动的烈火不应熄灭，也不会熄灭。”一九四四年，象征胜利的法国凯旋门终于迎来了一次真正的凯旋。在戴高乐的带领下，为了自由而战的法兰西民族，不仅为战胜法西斯做出了应有的贡献，而且为战后法国的复兴
铺就了道路。Et De Gaulle tout seul ou presque tout seul a réussi à incarner la légitimité française. Il est allé dans les grandes conférences internationales où il était assis avec Roosevelt, Churchill et ainsi de suite. Il a obtenu que la France signe le traité, l'armistice avec l'Allemagne à Berlin où il y avait un général français qui a signé. Et ensuite, il a voulu rétablir la place de la France dans le concert des grandes puissances. C'est ainsi que nous sommes, comme la Chine d'ailleurs. membre permanent du Conseil de sécurité aux, aux Nations Unies et qui nous a remis aux différents niveaux qui étaient le nôtre. Donc sa, con, sa contribution a été considérable. Comme le président de la France, il a décidé de rétablir la place de la France dans le concert des grandes puissances. Il a dit que sans le grand, il n'y a pas de France. Mais la histoire a été clairement démontré que les Louis XIV et Napoléon ne sont pas capables de rétablir une place stable et durable dans le monde. Le président Gaulle a dit que l'avancée est la condition nécessaire pour maintenir le pouvoir d'une nation stable. Une nation stable ne peut pas être capable de rétablir une place dans le monde. C'est dans cette époque que la France a été perdue. 戴高乐这个信念，就是要把法国，啊，变成一个强大的这个这大国，啊，要发展经济，啊，使得法国在世界上占有它应有的地位。所以，因此他强调独立，啊，所以这样一个思想啊，对他后来发展经济是非常有重要作用的。就是他发展经济啊，他搞他这个工业体系啊，有他一一套自己独立的工业体系，啊，例如说航空工业。他也搞独立的体系，他的核工业，他也搞独立的体系，还机械制造，他有独立的体系，啊，所以他整个他的体系是比较完整的这个这个体系，啊，所以因此戴高乐上台之后啊，由于当时的政局啊，把他稳下来了，然后正好是遇到，啊，是在欧洲啊这个三十年的黄金发展期，在这个时候啊，法国经济啊都是百分之五六甚至到七的这么个速度在发展，啊，所以在这种情况下。戴高乐的这个，呃，这种要求独立的思想，啊，要求这个谋求大国地位的思想，就越来越明显。除了经济实力，更为世人所称道的是戴高乐带领战后法国走出的一条独特的大国之路。一九五九年，法国宣布接受殖民地阿尔及利亚的民族自觉，由此开始告别殖民主义。一九六三年，法国和联邦德国签订《法德友好条约》，从此与宿敌德国和解。一九六四年，法国与新中国建交，成为第一个承认新中国的西方大国。一九六六年，法国宣布退出北约军事组织，并限令美国在一年内撤除在法国领土上的驻军和基地。坚持独立外交政策的法国，成为世界格局的制衡力量。Gaulle était respectueux des différents régimes, mais un régime doit être adapté au pays et au peuple. On n'a pas le même régime. Les Anglais n'ont pas la même démocratie que les Français. Les Français n'ont pas la même démocratie que les que les Italiens, etc. 法兰西第五共和国向世界发出了不可忽视的声音。国家发展的独立自主，国与国之间互相尊重、和平共处，是自由和平等的原则在国际事务中的实践途径。正是在这样的思想主导下，戴高乐实现了他心目中的伟大和光荣。直到今天。法国依然在国际舞台上发挥着重要的影响力。也正是这样的一个法国，开始接近大革命提出的理想。经过两个多世纪的努力，他逐渐找到了一条通过践行启蒙思想的原则而成就大国地位的发展道路。
、先贤祠，被称为法兰西思想和精神的圣地。从大革命爆发两年后的1791年起，这里成为了供奉法国伟人的地方。两百多年来，先后安葬在先贤祠的七十二人中，有思想家、作家、艺术家、科学家，其中仅有十一人是政治家。是否能安葬于先贤祠，必须经过国民议会讨论，并由总统最终签署命令。二零零二年，对于大众马是否应该被安葬在先贤祠一事，法国人展开了激烈的争论。有人认为他只是一位通俗作家，而先贤祠中供奉的都是代表法兰西精神的伟人。希拉克总统说：“这是我们国家的大事。”最后，国民议会讨论通过，大众马成为第七十二位安葬于先贤祠的人。Ces frères, qui ont marqué et fait de leur plume l'histoire de la République, en défendant avec autant d'acharnement que de génie la liberté, l'égalité et la fraternité, la République aussi a ses mousquetaires. 这就是法国。对思想与文化的尊崇，早已浸润了人们的灵魂。一个懂得尊重思想的民族，才会诞生伟大的思想；一个拥有伟大思想的国家，才能拥有不断前行的力量。自由、平等、博爱，这是人类社会的美好理想。也许这是永远无法完全实现的愿望，但是。人们可以在无尽的岁月中无限的接近它。正是在这一追寻理想的过程中，法国以他卓尔不群的气质，走出了自己的道路。在英法两国称雄的时候，德意志民族还找不到自己的祖国在哪里，但他只用了不到七十年的时间，便后来居上，成为欧洲最强大的国家。拥有分裂和战乱记忆的德国人，怎样才找到了真正属于自己的位置？请看下集《帝国春秋》。